Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut und ihr habt einen wunderschönen äh, dritten Advent. Ähm, ja genau. Ähm, 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 ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, was ich mir gegönnt habe. Das letzte. So, ein bisschen. Schminktisch, nicht. Ein bisschen was, einiges. Genau. Aber zuallererst, weil ja heute der dritte Advent ist. Ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt und ähm, da ich übermorgen eine Stunde über The Gingerbread Man halte, habe ich einen Gingerbread Man gekauft. Den ich süß. Ja, genau. Den habe ich gekauft für meine Unterrichtsstunde. Genau, und jetzt fange ich einfach an. Ich war einkaufen bei Müller. Und ähm, da hatten sie die Limited Edition äh, Circus Circus von, ähm, nicht von M, sondern von Essence. Ich habe mitgenommen den Highlighter, zwei von den Creme Lidschatten. Ja, und dann habe ich noch zwei andere aus dem Basic Sortiment, Standard Sortiment, meine ich, mitgenommen. Und zwar habe ich einmal mitgenommen die Falla, Falla, äh, die Color und Farbe Falla. Zusammen wäre das dann, ja. Ähm, My Sparkling Acrobat. Das muss ich nur aufkriegen. Und das ist so ein Schwarz mit Goldglitzer drin. Ja, da sieht man es, glaube ich. Ja, da sind so Goldglitzerpartikel drin. Das ist ganz schön. Äh, genau, in der Farbe 03 My Sparkling Acrobat. Acrobat, Acrobat. Ah, wie auch immer. Dann habe ich noch mitgenommen einen Gold, goldischen, einen goldischen Lidschatten habe ich mitgenommen. Goldisch, ja. Habe ich mitgenommen diese Farbe hier. Ähm, und zwar ist es die Farbe It's Magic. Ich weiß nicht, könnt ihr das so besser sehen? Nee, da wird dunkel, wenn mein Licht da drüben steht. Ach, seht ihr meinen schönen Schatten? Ich habe mein Bett mit meiner absoluten Lieblingsbettwäsche bezogen. Die hat so... So Schneekristalle drauf. Die ist total toll. Ich finde die super. Dann, davon bin ich ja total begeistert. Ich trage das auch heute als Highlighting-Produkt. Habe ich mitgenommen das hier. Das ist von, wie heißt das? Highlighting Powder. Und die Farbe heißt It's Magic. So, das einzige Bescheuerte an dieser ganzen Sache ist, dass mir das im Geschäft einmal runtergefallen ist, beziehungsweise die anderen auch schon. Ich habe extra geguckt, dass ich eins finde, wo es eingeklebt ist. Und es ist mir einmal runtergefallen. Und dann ist die, dieser Pott schon draußen. Guckt mal, das hat so ein wunderschönes Zirkuszelt da vorne drauf. Ich finde das total schön. Und es schimmert wirklich schön. Das ist so ein schöner Goldschimmer. Und guckt euch mal an, das Pfännchen hat nur hier ein bisschen Kleber. Muss ich ganz ehrlich sagen, da wundert es mich nicht, dass es gleich rausfliegt. Also das ist wirklich ätzend. Da hätten sie ein bisschen mehr Klebstoff für verwenden können. Ja. Entweder klebe ich es ein oder ich tue es in eine Palette setzen, die ich noch hier habe. Ich werde es sehen, wie ich lustig bin. Ja, genau. Das waren die Sachen, die ich mitgenommen habe. Ah ja, dann habe ich noch... Ich habe es übrigens im Müller gekauft. Äh, die Lidschatten waren, glaube ich, äh, 2,75 Euro. Und das Highlighting Powder war 2,95 Euro. Dann habe ich noch mitgenommen so ein, so ein Fan. So eine Fan Brush. Ja. So eine Fächer, Fächerbürste. Wenn man das richtig erkennt. Die ist jetzt auch schon dreckig. Weil ich die immer mit dem Highlighting Puder benutze. Und dann tue ich mir das hier so tsch, 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 auftragen. Und auch auf der anderen Seite so. Und mache es vielleicht nochmal von hier so runter ein bisschen. Aber das war's. Genau. Die mag ich. Dann habe ich noch mitgenommen so ein. So ein. Ähm, wie nennt sich das denn? Spoolie. Ja, so für die Augenbrauen halt, ne? Kann ich das erkennen? Wieso glänze ich denn wie eine Speckschwarte? Ja, ja. ich habe gerade Handcreme benutzt, wie ich deswegen... Dann habe ich noch mitgenommen ähm, XXL Nude Lip Gloss in Pure Beauty. So sieht die Applikation der Applikator aus. Jetzt erkennt man den nicht. Hier vielleicht. Ja. Und es ist einfach eine Nude Farbe. Ja, hier aufgetragen und man erkennt sie eigentlich nicht, weil es nude ist. Aha, die Lippen. Ich finde, an diesen, an diesen Pinseldingern ist immer viel zu viel Produkt dran. Ja, auch nicht. 
mag das nicht so. Genau. Das hat gekostet irgendwas um die 2 Euro. Ich schreibe es euch in die Infobox, was was gekostet hat. Ist ja auch egal. Dann habe ich noch den ähm, lilanen Gel Eyeliner mitgenommen. Das ist so ein schönes dunkel Lila und hat ein bisschen Glitzer und der heißt Berlin Rocks. Genau. Dann weiter zu Catrice. Da durfte ein bisschen mehr mit. Ich habe mir auch die Las Vegas LE angeguckt. Aber, ja, das Einzige, was mir gefallen hat, waren die Fake Lashes. Die durften mit. Die Babys, genau. Und die sind so zum Rausschieben. Also, falls ihr die noch irgendwo entdeckt, die kosten, glaube ich, 4 Euro. Finde ich ganz schön teuer, wenn ich mir so überlege, dass ich von Red Cherries welche für äh, ein paar Verquetsche kriege. Also für die <lacht> Scheibenkleister. <lacht> äh, ja, genau. Aber gut, ich fand sie schön und ich musste sie haben. Deswegen habe ich sie gekauft. So sieht aus. Dann habe ich gekauft das Duo Blush in der Farbe ähm, Peach Sherbet. Peach Sherbet. Peach Sorbet. Wie auch immer man es nennen möchte. Ja, genau. Ähm, dann habe ich drei Liter gekauft. Das eine wäre äh, Talk Like in Egyptian. Das ist so ein Goldton. Ähm, ja, jetzt habe ich natürlich Bla Hände eingecremt. Jetzt kann es euch nicht swatchen. Ja, mal jetzt. Egal. Tu mal trotzdem swatchen. Und zwar hier. Das ist halt ein Goldton. Erkennt man nicht. Leider. Schlechte Kameraqualität, ne? Würde ich mal sagen. Die ich da mal sagen, gut, dann swatch ich es euch halt nicht. Wenn ihr Swatches wollt, sagt mir das. Dann habe ich noch äh, Don't Lilac, also ein Lila. Das sieht viel, ja, ja, so ein, so ein, so ein, so ein schönes Lila. Ja. Und dann habe ich noch, ups, Nude Did It Again, was ich finde, dass ein sehr schöner Highlighting Color ist. Also zum Highlighten. Dann durfte noch mit ein goldener Eyeliner, falls ihr den sehen möchtet. So sieht es aus. Der hat so die Spitze, das sieht man jetzt nicht richtig. Vielleicht seht ihr das so besser. Ja, genau, so sieht der aus. Der durfte auch mit. Dann die Lashes to Kill in Waterproof. Weil alle immer davon reden. Jetzt wollte ich sie auch mal ausprobieren. Und ja, hier auf YouTube reden sie nicht alle drüber. Ist okay. Ganz nice. Und last but not least von Catrice habe ich mitgenommen die Photo Red Day Foundation und trage sie auch heute. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Für 6 Euro oder 7? 6 Euro? 7 Euro? 6,49 Euro. Und dann habe ich noch meine letzten zwei Stückle. Ja, und dann seid ihr erlöst. <lacht> habe ich mitgenommen Endless Chocolate von L'Oreal. So, warte mal so. Weiß nicht, kann der Fokus? Nee. Ja, so sieht's aus. Ist die 012. Und dann habe ich noch mitgenommen dann in the, 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 the Indefectible Lippenstift in der Farbe, in the color. Oh, ich kann mich nicht entscheiden, was ich, ob ich heute Deutsch reden will oder Englisch. In der Farbe Invincible Red, die 501. Ja, da bin ich. Schön. Spiegelt gut. Ähm, ja, das habe ich mitgenommen. Ich glaube, in keinem Video gibt es. Es gibt kein Video von mir, wo ich nicht irgendwas runterschmeiß. Also, nur eine einzige Sache. Ja, und so sieht er aus. Den habe ich schon benutzt. Ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Ja. Ist nett. Kann man lassen. Genau, das war's, was ich euch zeigen wollte. Falls ihr einen Look dazu möchtet, zu den einzelnen Sachen. Ich trage heute übrigens den von den Lidschatten Endless Chocolate. Ich mag ihn sehr gerne. Das, ist, das sieht eigentlich aus wie so ein Loser. Das hat so, so ein kleines... Ähm wie heißt das hier? So ein, so ein, so ein, so ein, so ein, 
Dings, da steht auch drauf, ob man das behalten soll. Und dann ist das hier so reingepresst. So ein dunkles, schokoladig, goldiges Braun. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Genau, ich wünsche euch noch einen wunder, wunder, wunderschönen dritten Advent. Genau, ist schon der dritte. Ich habe eine Kerze da hinten brennen. Extra für euch angezündet. Ähm, ich hoffe, es geht euch allen gut. Irgendwie hängt mein Dutt durch. Das hat er die ganze Zeit nicht gemacht. Ja, genau. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm, ihr feiert schön. Ähm, genießt eure Plätzchen oder backt Plätzchen. Ähm, ja. Und passt auf euch auf. Habt eine schöne Adventszeit. Seid gesegnet und bis dann. Tschüss!